आज का हमारा टॉपिक अबॉर्शन है हम ऑब्स्टिकल सेक्शंस में डिसऑर्डर्स के बारे में डील कर रहे हैं सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन इज एन अबॉर्शन ओके सो अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द एक्सपल्शन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ फीटस फ्रॉम द मदर स्पेसिफिकली सच एम्ब्रियोज दैट वेज लेस देन 500 ग्राम एंड दिस कैन हैपन एट वेरिड रेट ठीक है अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं जिस वजह से ये पर्टिकुलर अबॉर्शन कॉज हो सकता है सो so, सबसे पहले द डेफिनेशन दैट इज़ रिटर्न हियर इट इज़ द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और द फीटर्स वेइंग फाइव हंड्रेड ग्राम और लेस वेन इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट सर्वाइवल ओके सो अगर एक एम्ब्रियो अबॉट होके या एक्सपेल होके मदर से बाहर आ भी जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं फॉर सर्वाइवल कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब आप बाहर उन्हें हॉस्पिटल सेटिंग में सर्वाइव नहीं करा सकते हैं सो सच टाइप ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अबॉशन ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट डेफिनेशन इज नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वॉट कैन लीड टू एन अबॉर्शन ऑफ अ प्रेगनेंट मदर सो अबॉर्शन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं वन इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिकल फैक्टर किसी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है कि मदर का जो यूट्रस है वो विथ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बेबी को या फिर मदर में कुछ हॉर्मोनल डिसऑर्ड प्रॉब्लम्स हो गई हैं हॉर्मोनल अलग भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ जेनेटिकल रीजन्स की वजह से भी हॉर्मोनल इनसफिशंसीज हो सकती हैं सो इट कैन बी सब वन रीज़न द सेकेंड वन इज़ दनाटमिक फैक्टर एनाटमिक फैक्टर में इट कैन बी यू नो दॉल्यूम ऑफ द यूट्राइन कैविटी द फिब्रोसिस ऑफ द यूट्राइन मेम्ब्रेन सो ऐसे कुछ एनाटमिकल रीजन हो सकते हैं जिस वजह से बेबी यूट्रस में uh, नहीं रह पा रहे हैं एंड इट कैन एक्सपेल आउट ऑफ द यूट्रस एंडोक्राइन एंड मेटाबोलिक फैक्टर्स में इट कैन बी रिलेटेड to the uh, minimum uh, nutrition that is needed for the body or it can be the hormonal disbalances that can occur इसके अलावा इन्फेक्शन्स हो सकते हैं जैसे स्पेशली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन्स जो होते हैं उनकी वजह से अबॉर्शन्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड द लास्ट थिंग इज़ इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हो जाए प्रेग्नेंट मदर को तो उसकी वजह से uh, उन मदर्स प्रेगनेंट मदर्स में अबॉर्शन होने के चांसेस हैं कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इन फैक्टर्स के अलावा लाइक आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है रिसर्स फैक्टर की इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी हो सकते हैं या फिर मदर का इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है मदर का स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है अदरवाइज इट कैन बी मदर्स लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे सिगरेट स्मोकिंग एल्कोहल कंजम्पन ईटिंग हैबिट्स सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से द मदर कैन हैव अबॉशन ओके सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स अपार्ट फ्रॉम दैट एनी एक्सीडेंट टू दी मदर्स बॉडी कैन ऑल्सो लीड टू अबॉर्शन ओके सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासीफिकेशन के बारे में सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन यू शुड बी नोइंग ऑल द क्लासीफिकेशन ऑफ द अबॉर्शन इंडिपेंडेंटली ओके सो क्लासीफाई करने के लिए दो मेन क्लासीफिकेशन हैं अबॉर्शन के वन इट कैन बी स्पॉन्टेनियस अदरवाइज इट कुड बी इंड्यूस्ड नाउ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज अ कंडीशन वेर द एम्ब्रियो इज कमिंग आउट ऑन इट्स ओन एंड इंड्यूज अबॉर्शन वो होता है जब जान बूझ के अबॉर्शन का प्रोसेस कराया जा रहा है एक मदर के यूट्रस में ओके सो ये फ़र्क है स्पॉन्टेनियस में और इंड्यूज अबॉर्शन में अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप के स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज थ्रेटेंड अबॉर्शन थ्रेटेंड अबॉर्शन वो कंडीशन होता है जब मदर प्रेगनेंट मदर की बॉडी में कुछ अबॉर्शन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं कुछ ऐसे साइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन आ, अभी भी मतलब इस टाइम पे अगर आप उन्हें डायग्नोस कर रहे हैं तो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि आप फीटस को बचा ना सकें या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करा सकें इतनी देर नहीं हुई होती है उस स्टेज पे अगर आप एक्टिव ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं ठीक है मदर एंड फीटस को रिवाइव कर सकते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ थ्रेटेंड अबॉर्शन 
सो द वर्ड थ्रेटेंड थ्रेट देना उसका मतलब होता है जैसे धमकी देना एक वार्निंग की तरह आता है लेकिन अभी भी आप कंडीशन को सुधार सकते हैं द सेकेंड वन इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन इनएविटेबल अबॉर्शन इज अ स्टेट वेयर द अबॉर्शन प्रोसेस हैज इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट कि अब आप फीटस को बचा नहीं सकते हैं अब आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं सो इनएविटेबल इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो आप कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं सो so, यहाँ पर आप फीटस का एक्सपल्शन या प्रेगनेंसी का ख़त्म होना आप अवॉइड नहीं करा सकते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज द इनएविटेबल कंडीशन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट अबॉर्शन कंप्लीट अबॉर्शन जब फीटस बाहर आ जाते हैं अपने आप और कंप्लीट पूरा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा बाहर आ जाता है कुछ भी फीटस का पार्ट अंदर नहीं रह जाता है ओके okay. इनकम्प्लीट वो होता है जब कुछ पार्ट फीटस के बाहर आ गए हैं और कुछ अंदर रह गए हैं सो दैट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट टाइप ऑफ अबॉर्शन नेक्स्ट वन इज मिस्ड अबॉर्शन मिस्ड अबॉर्शन वो कंडीशन है जब बेबी जो हैं या फीटस या एम्ब्रियो जो हैं वो डेड हो चुके हैं यूट्रस के अंदर ही लेकिन वो वहीं रह जाते हैं यूट्रस के बाहर नहीं आ पाते हैं और कुछ हफ्तों तक कुछ टाइम तक वेरिएबल पीरियड तक मदर को पता भी नहीं चलता मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नहीं प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं आ पाते हैं जिससे पता चले कि बेबी की डेथ हो चुकी है सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज मिस्ड अबॉर्शन जब बेबी अंदर ही हैं लेकिन डेड हो चुके हैं सेप्टिक अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन प्रोग्रेस जिसके साथ साथ इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेप्टिक अबॉर्शन सो ये सारे अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर आते हैं एंड द सेकेंड टाइप ऑफ अबॉर्शन इज इंड्यूज अबॉर्शन इंड्यूज अबॉर्शन दो तरीके के होते हैं एक लीगल और एक इलीगल लीगल अबॉर्शन वो होते हैं जहाँ पर लीगल फैक्टर आप आगे के क्लासेस में एम टी पी के बारे में पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किन प्रेगनेंट मदर्स के लिए ये पॉसिबल है कि वो लीगली अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं ओके सो दैट इज़ लीगल टर्मिनेशन या लीगल अबॉर्शन इलीगल वो होते हैं जब लीगली पॉसिबल नहीं है और इलीगली uh, मतलब गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करा देते हैं सो दैट कम्स अंडर द इलीगल अबॉर्शन सो दिस इज़ होल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन सो हम आज के सेक्शन में दो अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें दो अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे वन इज़ द थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड दादा वन इज़ द इनएविटेबल अबॉर्शन सो अगर आप यहाँ पर थ्रेटेंड अबॉर्शन का डेफिनेशन देखें सो इट इज़ अ क्लिनिकल एंटिटी वेर द प्रोसेस ऑफ portion has started but has not progressed to a state from which द रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल मतलब ये इतनी आगे तक ये प्रोसेस नहीं बढ़ा है कि रिकवरी पॉसिबल ना हो मतलब यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है आप अभी भी अगर एक्टिव ट्रीटमेंट्स कराते हैं प्रेगनेंट मदर को तो आप प्रेगनेंसी को क्या करा सकते हैं बचा सकते हैं ओके फीटस को आप रिवाइव कर सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं एक तो है ब्लीडिंग पर वजाइनम जब थ्रेटेंड अबॉर्शन का कंडीशन होता है तो मदर के वेजाइना के थ्रू कुछ लाइट ब्लीडिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं बहुत कम चांसेस हैं कि ब्राइट या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो ज़्यादातर लाइट ब्लीडिंग्स होते हैं सेकेंड अगर हम पेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे थ्रेटेंड अबॉर्शन में जो पेन होता है वो बहुत माइल्ड होता है ज़्यादातर थ्रेटेंड अबॉर्शन वाले मदर्स में पेन एब्सेंट रहता है और अगर पेन रहेगा भी तो बैक पेन या लोअर अपडामिनल पेन रहता है जो बहुत माइल्ड या फिर डल होता है बहुत हल्का पेन ओके थर्ड वन अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो सर्विक्स का ओस है एक्सटर्नल ओस है वो क्लोज्ड मिलेगा आपको इसका मतलब है कि फीटस अपने आप बाहर नहीं जा सकता है अभी भी सर्विक्स क्या हैं क्लोज्ड हैं मतलब आप फीटस को अभी भी बचा सकते हैं सो दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन नाउ नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिगेशन 
इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं ये देखने के लिए कि एच लेवल कैसा है कल्चर्स किए जाते हैं इन्फेक्शन्स को देखने के लिए कि वॉट इज़ द रीज़न दैट हैज़ लेट टू दिस प्रोग्रेशन ऑफ अबॉशन ओके यूरिन एग्जामिनेशन भी किया जाता है इसी चीज़ को जानने के लिए यू करके देखा जाता है जानने के लिए कि आ, क्या पोजीशन है फीटस का कहाँ पे है फीटस कितना ग्रो कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एंड द लास्ट थिंग इज़ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मदर के रेस्ट के प्रति मदर uh, अगर थ्रेटेंड अबॉशन के साइन विजिबल होना स्टार्ट हो गए हैं तो जो गायनिक हैं जो ऑब्सटिशन हैं वो मद प्रेगनेंट मदर को स्ट्रिक्ट एडवाइस करते हैं कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट लें क्योंकि उनकी किसी भी तरीके के फिज़िकल मूवमेंट्स की वजह से हो सकता है कि थ्रेडेंड अबॉशन इनविटेबल अबॉशन में चेंज हो जाए ओके सो इसके साथ साथ उनकी बॉडी में जो रेस्ट है वो इंड्यूस करने के लिए सडेशंस दिए जाते हैं पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं पेन रिलीफ मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि पेन की वजह से भी कॉलिक की पेन अगर स्टार्ट हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि पेन की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा थ्रू दी वेजाइना ओके सो रेस्ट इज़ ऑफकोर्स एंड द सेकेंड थिंग इज सडेशन एंड द रिलीफ ऑफ पेन यहाँ पर फिनोबॉर्बिटॉन और डाइजेपैम वगैरह दिया जाता है सडेशन uh, और पेन रिलीफ के लिए ओके सो दिस इज़ ऑल about the threatened abortion now the next type of abortion is inevitable abortion the second type of abortion in this spontaneous section so in a uh, inevitable abortion mein agar aap dekhe so it is a clinical type of abortion where the changes have progressed to such an extent uh, ya state from where the continuation of pregnancy is impossible so ab inevitable abortion mein hum baat kar rahe hain ek aise uh, sthiti ke bare mein jahan se ab मदर की प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराना इम्पॉसिबल है सो अब फीटस अबॉट हो ही जाएगा सो अब आपका जो ध्यान है वो किस पे रहेगा मदर के हेल्थ पे कि मदर को किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना हो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में वहाँ थ्रेटेंड अबॉशन में वेजाइनल ब्रीडिंग बहुत लाइट था जबकि यहाँ पे वेजाइनल ब्रीडिंग बहुत इंक्रीज हो जाते हैं पेन वहाँ पे नहीं था या बहुत माइल्ड था जबकि यहाँ पे पेन बहुत एग्रीगेट हो जाते हैं और साथ ही साथ पेन कॉलिकी हो सकते हैं कॉलिकी मतलब स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन्स के साथ और वहाँ थ्रेटेंड अबॉशन में हमने देखा कि इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है कि इंटर एक्सटर्नल ओज जो है सर्विक्स का वो क्लोज है जबकि कि यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल ओस तक ओपन हो जाता है डायलेटेड रहता है और साथ साथ जो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फिंगर्स जब इंसर्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तब देखा जाता है कि सर्विक्स के इंटरनल ओस के थ्रू जो एम्ब्रियो है उसको सब तक टच कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि बेबी किसी भी टाइम क्या हो सकते हैं बाहर एक्सपेल हो सकते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ जनरल मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हम उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे किसके द्वारा मेथोजिन एडमिनिस्टर कर कर ये सारे ड्रग्स हम ऑलरेडी पहले के सेक्शंस में पढ़ चुके हैं अगर आपको किसी भी तरीके की रिव्यू की ज़रूरत है तो आप प्रायर uh, क्लासेस uh, को एक बार आप प्रेफर करें उसमें हमने मिथर्जिन ऑक्सीटोसिन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है सो so, यहाँ पे हम मिथर्जिन दे रहे हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट टू एम लेकिन ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम मिथर्जिन तभी देंगे जब या तो प्रेगनेंसी uh, जो है वो ट्वेल्व वीक से कम है या फिर सर्विक्स जो है वो डायलेटेड है मतलब दोनों केस एक साथ होना चाहिए अगर ये दोनों नहीं हैं तो हम मिथर्जिन नहीं देते हैं क्योंकि उसकी वजह से फिर मदर की कंडीशन बिगड़ने के चांसेस हैं ओके साथ ही साथ इंट्रावेनस फ्लूड थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया जाता है आ, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए शॉक को सो इफ द मदर इज़ अंडर गोइंग शॉक बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग सो वील गी फर्स्ट दी फ्लूड थेरेपी एंड द सेकेंड इज दी ब्लड ट्रांसफ्यूशन और साथ ही साथ जब हम इनविटेबल अबॉर्शन वाले पेशेंट्स को देखते हैं तो जो मदर होती हैं उनका जो जनरल कंडीशन है वो करेक्टली उस चीज़ पर करस्पॉन्ड करता है कि कितना वेजाइनल ब्लीडिंग उनको हो रहा है जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उनकी जो फिजिकल हालत है वो उतनी ज़्यादा डिटोरिएटेड होती हैं ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिव ट्रीटमेंट एक्टिव ट्रीटमेंट में यहाँ पे दो तरीके से हमने बात किया है वन इज़ बिफोर ट्वेल्व वीक्स एंड द अदर इज आफ्टर ट्वेल्व वीक्स अगर बिफोर ट्वेल्व वीक्स है तो डायलिटेशन क्यूरिटेज करना बहुत 
एडवाइजेबल है क्योंकि फीटस का साइज बहुत छोटा होगा तो क्या करते हैं कि uh, ऐसे अपैरटस को इंसर्ट करते हैं इंसर्ट कर कर हम यूट्रस को सर्विक्स को और देन उसके बाद यूट्रस को क्या करते हैं डायलेट कराते हैं डायलेट कर कर हम क्या करेंगे कि क्यूरेट ब्लंट क्यूरेट का यूज़ कर कर फीटस को कट किया जाता है और फिर सक्शन यूज़ कर कर इवैक्यूएट करके निकाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज डायलिटेशन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर प्रेगनेंसी uh, 12 वीक से ज़्यादा की है तो आप डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज नहीं कर सकते हैं फिर आपको बेबी डिलीवर कराना पड़ेगा सो so, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर बेबी अपने आप बाहर नहीं आया है तो या फिर आ चुका है और प्लासेंटा रह रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप देते हैं ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएँ और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के साथ साथ आ, हम क्या करते हैं व्हील सी की अपने आप बेबी निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे ज़्यादातर बेबी अपने आप ही बाहर आ जाते हैं ओके सो दिस इज़ अ कंडीशन आफ्टर ट्वेल्व वीक्स एंड दिस वॉज बिफोर ट्वेल्व वीक्स ओके सो इनिविटेबल अबॉर्शन में अगर हम थोड़ा टाइम और वेट करेंगे तो बेबी अपने आप बाहर आ ही जाएंगे लेकिन उससे ये प्रॉब्लम है कि आ, तब तक के लिए मदर की बॉडी में जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से मदर का हेल्थ डिटोरिएट कर सकता है मदर की डेथ तक हो सकती है तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे इसीलिए हम बेबी को मेडिकल सेटिंग में इवैक्यूएट कराकर मदर के हेल्थ को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे सो टुडे सेक्शन वाज अबाउट अबॉर्शन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द अबॉर्शन एंड द टू अबॉर्शन क्लासिफिकेशन दैट वाज थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड इनिविटेबल अबॉर्शन सो नेक्स्ट सेक्शंस में हम आगे के स्पॉन्टीन्यूस अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे सो फॉर दिस आप इसको गो थ्रू करिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू